La vela que está en nuestro estudio, candidato a diputado nacional, senador actual, comiéndose una... Una nuez. Una nuez. Uh -huh. Buen día, Luis. Una vez vino Saín y me comió totalmente todo eso. Ah, sí. Todo. Las nueces, eh, la pasa de uva, las almendras, pero no, sin descaro. Así. ¿Ah, Así. Ah, Qué bueno. cosa, ¿eh? Bueno, hoy si no lo como todo, me lo llevo. <risa> <risa> bueno, eh... 10 días quedan nada más, 10, 12 días. Menos. Bueno, sí, oficialmente, porque el viernes a la, el claro. 12 de noviembre a las 8 de la mañana se comienza la veda electoral, así que quedan 10 días. Y, y en este contexto, una de las cuestiones más fuertes fueron tus declaraciones y la de Lewandowski, que también marcó una posición fuerte con respecto a las declaraciones de Lozada. Mm. Eh, yo mismo te lo pregunté el pasado, la semana pasada, cuando vino Guado de Pedro, cuando estuvo en Sauce Viejo, y vos planteaste que, que pasó ese límite de la responsabilidad. Y agregaste, bueno, Lewandowski fue más fuerte en el sentido, vos también lo habías dicho, que la, que la candidata lleva 15, 20 años sin vivir en Santa Fe. Uh -huh. ¿Por qué la decisión de salir a contar esto en este momento? No, no, yo, mi, mi respuesta fue porque ella Ahí está. Nos, este, nos trató que empatizamos más con los delincuentes que con los ciudadanos. Me Eso parece que es un límite irresponsable de cruzar este, un tema institucional este, muy grave. Y entonces lo que dije fue que posiblemente ella desconoce lo que pasa en Santa Fe porque hace más de 15 años que vive en un country en Tigre, en Provincia de Buenos Aires, o los que la asesoran en materia de seguridad no le cuentan la verdad porque son los que nos llevaron a esta situación que hoy estamos padeciendo. Esto simplemente fue lo que hice, hice un reconto de que este, hasta hace 20 meses atrás, en diciembre del 2019, la policía de la provincia de Santa Fe la conducían personas donde hoy en su gran mayoría o están procesados en causas federales o están imputados en causas provinciales o están investigados por enriquecimiento ilícito o están presos. Puse como ejemplo el comisario Drueta, que fue condenado hace unos meses atrás por la justicia federal en una causa por narcotráfico a 10 años de prisión. Y era, no era un comisario acá de, 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 de algún pueblo, era la mano derecha del anterior ministro Puyaro. Entonces, esto fue lo que dije. Entonces dije, mira, a los que están asesorándola, que le cuenten la verdad, porque nos llevaron a esta situación, o, digamos, realmente desconoce, porque, bueno, vive... Eh, desde hace muchísimos años en otro lado. Entonces, a mí realmente, Luis, lo que me preocupa es que nos quieran venir a imponer una agenda de Buenos Aires este, cuando los santafesinos y santafesinas tenemos otra agenda que tiene mucho que ver con la inversión pública real que está habiendo este, no solamente en la ciudad de Santa Fe, sino en cada rincón de la provincia, que tiene que ver con igualar oportunidades, como es el boleto educativo gratuito, que tiene que ver con ayudar al bolsillo de la gente, como es la billetera Santa Fe, y que tiene que ver con también solucionar muchos problemas que vienen de hace muchísimos años y que se han agravado notablemente, como son los temas de la seguridad ciudadana. Entonces, por ahí, de gente que no vive acá hace muchísimos años, que nos quieran vender espejito de colores, es lo que más a uno le molesta. Entonces, esto es lo que simplemente expresé, justamente había sido en un momento la semana pasada, que, que me parece que, bueno, hay cosas que no se pueden dejar pasar. ¿Y por qué pensás que eh, Lozada puede llegar a, a plantear algo tan, tan desafortunado? Porque fue una palabra, una frase desafortunada. Porque vos podés criticar a la, al gobierno o a cualquiera de los que están, pero los términos que utilizó llamaron mucha atención. Sí. Bueno, habrá que preguntarle a ella, digamos, porque también convengamos que, que no quiero ser una exégeta de, de, de los hadas, digamos, solamente reaccioné ante una situación donde la provincia y, y el gobierno de la provincia... Porque decir que es... simpatiza más con la delincuencia es, es un límite muy fuerte. Este, irresponsable, este, muy, muy irresponsable de su parte. Pero vuelvo a decir... Eh, nosotros estamos convencidos en las cosas que estamos haciendo y estamos implementando y estamos llevando adelante y estamos implementando desde cada uno de los rincones 
de la, de la provincia, se están haciendo cosas que además son históricas y, y son inversiones históricas que estamos llevando adelante para transformar la vida y, y muchas cosas que son básicas, ¿no? La infraestructura básica como puede ser el agua, la cloaca, que es el primer elemento que tenemos para, para la salud humana. Y por el otro lado, este, escuchar este tipo de expresiones de gente que no vive acá llama mucho la atención. Y además, digamos, lo que me parece es que por ahí nos compramos la agenda de, de Buenos Aires, de los medios de Buenos Aires, cuando acá la agenda no es otra. Anoche... Nosotros tuvimos una cena con, con empresarios de, de la ciudad y de la región, había de varias ciudades de acá del centro de la provincia de Santa Fe, de Esperanza, Rafael Asunchales, San Vicente. Y, y la realidad de los empresarios hoy pasa por otro lado, no por las declaraciones desafortunadas que pueda llegar a tener esta mujer o, o por la discusión este, de, de lo que pasa... Este, en Capital Federal. Tiene que ver con la formación de los recursos humanos que hoy se necesitan por la gran demanda que hay, por discusión que tienen que ver con la energía y cómo mejoramos el acceso a la energía y por eso estamos planteando la construcción del gasoducto metropolitano, cómo vinculamos el sistema de innovación y de investigación con el sistema productivo. La muestra de esto este, el otro día fue este, en la empresa Celtec, acá en el Parque Litoral, donde hay este, una gran cantidad de emprendimientos que fueron incubados o nacidos a partir de la vinculación de la universidad, los centros de investigación con el sistema productivo. Estos son los problemas reales. Te voy a contar un, un, un dato y una anécdota que nos pasó la semana pasada. La semana pasada visitamos con el gobernador una empresa que se llama Marco Polo, que fabrica los colectivos urbanos y fabrica los colectivos de media y larga distancia. Es una empresa de capitales brasileros que muy grande, tiene 10.000 trabajadores en el mundo, tiene 10 sedes en todo el mundo. La única sede que crece es la que está en Argentina. Pasamos de 230 a 630 empleados, pasamos en una política que ha hecho la empresa con el gobierno de la provincia de desarrollo de proveedores locales, de 37% a 88% de componentes nacionales. Digamos, estos son los temas que, que nos preocupan y nos ocupan. Un tema clave ahí es, por ejemplo, la formación... Este, de mano de obra especializada y, y, y la empresa resaltaba la gran relación que tiene por ejemplo con el gremio con la Unión Obrera Metalúrgica está llevando adelante una inversión millonaria de 10 millones de dólares uh -huh. digo estos son los temas de la economía real santafesina que son los que estamos atendiendo porque hoy es clave en este principio de salida de la, de la pandemia porque convengamos que ya no estamos más hablando de la pandemia porque ya no tenemos más internados, no hay internados en la provincia de Santa Fe, con lo cual ya nos olvidamos de todo lo que se ha hecho, seguimos vacunando, estamos con más de 2.200.000 personas con las dos dosis, o sea, estamos en otra etapa y me parece clave, digamos, fortalecer la actividad económica, el empleo, la igualdad de oportunidades, la formación de recursos humanos, las obras de infraestructura como los gasoductos, como los acueductos, como las rutas transversales que se están invirtiendo tanto provinciales como nacionales. Es histórico el nivel de inversión y de la apertura de licitaciones que está habiendo en cada rincón de la provincia, porque en cada ciudad o en cada pueblo va a saber este, esto que está pasando. Entonces, por ahí molesta que venga alguien de afuera que nos quiera venir a dar lecciones que hace 15, 20 años vive encerrado en un country en Tigre. Esto, digamos, yo simplemente expreso un dato de la realidad, no hago un juicio de valor, sí. digamos, es un dato de la realidad. Igual, Roberto, eh, va, eh, creo que todos vamos a coincidir en que la agenda nacional, por más que la venga a plantear Lozada o quien sea, hoy la agenda nacional del argentino medio pasa por dos temas, inflación e inseguridad, los dos con in, inflación e inseguridad. Eh, creo que a todos estamos atravesados y, y han pasado distintas gestiones de gobierno de los colores políticos que se nos ocurran y no han podido encontrar una solución a, a estos dos flagelos que tenemos. Sí, es verdad. El tema del índice de precios es uno de los temas más este, preocupantes porque en el momento que se dispare va a ser, este, digo yo, como el globito que, que lo tenés en la plaza, así cuando se te sí. va para arriba no lo agarras más. Y, y es uno de los temas más complejos de solucionar. Creo que ahí está también la disparidad del tipo de cambio 
y la solución que tiene que encontrar la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para solucionar los compromisos que tiene de corto plazo. Sí, eso es verdad. También está, también está en agenda y me parece que es un tema este, complejo desde el punto de vista macroeconómico y, y no se ha encontrado una salida, parecía que este, iba a haber menos inflación el año pasado, que teníamos proyectado para este año menos, pero, pero no se pudo lograr. Los temas de inseguridad, vuelvo a repetir, no quiero hablar por lo que pasa en el resto de la Argentina, lo que pasa en mi provincia este, es un tema que se ha tomado desde el primer momento este, como un tema para no ocultarlo ni ponerlo debajo de la alfombra, para ponerlo sobre la mesa, se tomó la decisión política de conducir la policía de otra manera y conducir la política de seguridad de otra manera, de cortar todos los vínculos con el delito, de tener otra política en la incorporación y formación policial, en la conformación de escuelas de policía en el interior de la provincia que empezaron a funcionar ahora. Eh, antes se iban mil y entraban 400. Bueno, ahora es al revés, ya hay 1.600 en formación y la posibilidad de que haya 900 sin sacarlos digamos, y sin que estén en la calle apurada, de manera apurada. Hay una inversión importante en tecnología, en equipamiento, en motovehículos, en vehículos, en camionetas. Y hay otra decisión en lo que hace a la investigación criminal. Y las personas este, que están llevando adelante la política de seguridad o la política de prevención también tienen un control de la misma fuerza porque la ciudadanía, convengamos, que había perdido la confianza. O sea, esto también es lo que hay que recuperar, hay que recuperar un nivel de profesionalidad que no se tiene. Lo bueno es que podemos estar articulando con, con, con las fuerzas federales y tener una misma política de seguridad y que no sea de corto plazo, por eso la unidad especial que va a estar en Rosario de mil efectivos, que sea una política de largo plazo, que tengan formación y que tengan este, este, formación para tocar delitos complejos y el, y el narcotráfico. Y por el otro lado, articular con la justicia. ¿Sí? Porque podemos tener la mejor policía, pero si una persona entra por una puerta y sale por la otra y la justicia no funciona, entonces me parece que es una arista que tiene varias patas, o una mesa que tiene varias patas. El tema de la justicia, tanto provincial como federal, es clave estar articulando esto, tanto en lo que hace a la investigación, a los allanamientos, a los juicios. Y la creación de juzgados y fiscalías, ¿no? Porque bueno, tuvo los... una, un encuentro importante, pasado, Perotti, la digamos. semana pasada, histórico, dijo el presidente de la Cámara Federal de... De, de Rosario, el doctor Pineda, pues nunca había pasado. Me parece central, sí, tenemos este, la misma estructura de la justicia federal de hace 40 años, tenemos muchos lugares vacantes que hay que cubrirlo y estamos esperando que el Poder Ejecutivo mande los pliegos para cubrir esas vacantes. Tenemos una media sanción que habíamos dado en senadores para la creación de más juzgados federales, penales, de otro juzgado en San Lorenzo, fiscalía... Yo integro la comisión, junto con Marilín Sagnún, de la Comisión Bicameral de Implementación del Sistema Acusatorio, que es lo mismo que se implementó en Santa Fe en el, con el Ministerio Público de la Acusación, para que sea más transparente, para que sea oral, para que tenga claros los roles de quién investiga y quiénes son los jueces de garantía, este, y para que tenga otra velocidad este, y tramitación todo el proceso penal. Con lo cual, digo... Hay muchos frentes abiertos de trabajo que hay que articular, que quizás, muchos también nos han dicho, este, pensábamos que se iba a resolver más rápido, bueno, son problemas que no se resuelven rápidamente. Pero sí, no hay vuelta atrás, no hay un, este, un, un camino para volver atrás. A muchos les puede resultar este, quizás molesto que, que estemos cortando tantas cosas o cortando tantos vínculos eh, non santos. Pero, digo, en esto no hay vuelta atrás. Y posiblemente también haya muchas reacciones frente, frente a este tema. Yo digo algo con respecto a este tema de la seguridad, que evidentemente no debe ser nada fácil y en el camino habrá que ver qué, cuánto de importante es la policía en toda esta historia es decir, su protagonismo, porque no nos olvidemos que en el 2016, el 25 de agosto y el 8 de septiembre, hubo un Rosario Sangra y un Rosario Marcha. 
si del 2016, 17, 18, 19, 20, 21, aparece como apareció el jueves otra movilización, es porque le está costando muchísimo al Estado lograr encontrar una solución y porque esto ya no es una cuestión de dos años, sino que esto ya viene, porque si pasó en el 2016, porque la gente estaba agotada y venía de, de, de años anteriores de una situación difícil de controlar, con una presencia del narcotráfico que está claro, se dio en los últimos 12, 15 años fuerte acá en la provincia. Uh -huh. Ahora, está faltando lograr erradicarlo. ¿Cuál es el camino, Roberto? ¿Las leyes que están faltando que había planteado Fasaín? No, no, yo creo que, digamos, el camino que está trazado y está en marcha, posiblemente uno espera resultados inmediatos, cosa que me parece que en algunas cosas se logran resultados, pero suceden situaciones que tapan esos, esos resultados. La cantidad de decomiso de armas, de decomiso de municiones, de allanamiento, hubo más de 100 allanamientos en el último mes, este, de investigaciones, de atacar los lugares donde se lava el dinero, de estudios donde lavan el dinero, hay procesos de investigación en marcha, hubo allanamientos en ese sentido. No, lo que pasa es que es uno, grande, quiere, uno quiere resultados inmediatos, es muy grande lo que está sucediendo. Tenemos, combatimos un delito demasiado organizado, tecnificado, profesional, que no es menor. Con mucho tiempo. Con mucho tiempo. Esto, digamos, yo, eh, algunos números que me mostraba este, el Ministerio de Seguridad la semana pasada este, reflejan que estamos en el camino correcto en lo que hace a decomiso de armas, de municiones, de investigaciones, de allanamientos, pero también... Digamos, el delito es tan grande, tan complejo, y cuando aparece o se sucede un hecho lamentable donde se produce una víctima o se produce un homicidio, digamos, todo eso digamos, parece que queda en la nada. Este es el problema. ¿no? Ahora... Eh... No, eh, hablando en términos políticos también, eh, bueno, ayer estuvo Mauricio Macri por un poco tiempo en la ciudad de Rosario, también en, en plena campaña, y hay una frase que dejó dando vueltas, eh, habló del pro, él habla del problema con el Fondo Monetario Internacional, pero dijo que el kirchnerismo secuestró al gobernador Omar Perotti. ¿A dónde lo tiene secuestrado? <risa> bueno, hay que preguntárselo a Macri, pero, pero eh, como que termina siendo cooptado por un sector del justicialismo. Sí, también estaba en Casilda, Macri y... Y dijo que no tomaba café porque él desayunaba con heroína y crack. Lo dijo Macri, no lo dije yo, ¿no? Está grabado en un videíto, no se ve que no lo vieron por la cara que no, me no, hace. No, no, después no. te lo, después no. te lo muestro. ¿En serio? Es, no. Pero seguramente lo dijo irónicamente, como sí, dice estas cosas alguna... irónicamente. Ay, me parece Dios. que, digo, eh, Macri fue uno de los responsables de haber este, apagado la economía y tener la situación que estábamos hablando recién de muchas cosas de lo que están pasando, ¿no? De, de las cosas que tenemos que solucionar, que son la brecha cambiar y el acuerdo con el fondo, la inflación, el parate de la economía, haber apostado por el sistema financiero. Me parece que, digamos, no es el más indicado para hacer ironías o chistes y, y para plantear estas cosas. Por el otro lado, digamos, si hay algo que, que todo el mundo este, reconoce en Perotti, que tiene su propia impronta, que tiene su propio trayecto y camino, que ha construido su propio liderazgo y que no pertenece a ningún ismo. En todo caso, este, por eso lo han, lo han criticado, porque nunca lo pudieron encasillar en ningún lado. Y su impronta como gobernador tiene que ver con la impronta como dirigente que construyó en 30 años, digamos, con mucho tesón, con mucho sacrificio, con mucha perseverancia, defendiendo los intereses este, de Santa Fe, de la producción santafesina, y, y siempre planteando las cosas... Este, que, que, que defienden los intereses de Santa Fe con mucho respeto, pero con mucha firmeza y decisión. Y lo vimos, digamos, en todos los temas que, que han pasado y que tuvimos diferencias de opiniones con el Gobierno Nacional, se han planteado. Con lo cual, digo, me parece que es una chicana política que, que quiere hacer Macri precisamente por lo que yo decía al principio, ¿no? Quieren plantear una campaña este, de capital federal. Y yo digo, yo vivo en Santa Fe, en la provincia que tenemos es muy diversa, muy muy rica, muy llena de oportunidades, pero no es la misma provincia que Salta, que San Juan o que Mendoza, y seguramente allá tienen otra agenda. Uh -huh. Y la agenda de Santa Fe uh -huh. no es la que plantea ni Macri ni Lozada, este, que ahora están juntos, que ayer se peleaban, que ahora están juntos. Con lo cual, 
Digo, la agenda nuestra tiene que ver con otras cosas. ¿sí? Tiene que ver con recompuesto las finanzas públicas del Estado, haber arreglado con los contratistas, retomar la inversión pública, llevar adelante un plan muy ambicioso de inversión en cada rincón de la provincia de Santa Fe, tratar de apuntalar la economía y sostener la actividad a partir de la democratización del acceso al crédito, la formación de recursos humanos, el apoyo a los emprendedores. Digo, me parece que es esto, digamos, queremos igualar oportunidades, por eso implementamos un reclamo del boleto educativo gratuito para docentes, las personas que trabajan, que educan y que van a, van a aprender. Digo, ¿por qué no se hizo antes? ¿O por qué no lo hizo Macri antes? Yo le pediría a Macri que le venga a preguntar a Perotti ¿por qué acá se implementa el boleto educativo y la billetera Santa Fe? ¿Y ¿Por qué no lo hacen en Capital Federal, que gobiernan hace 12 años? Digo esto, digo, uh -huh. por lo menos tendría que tener un poquito de humildad y venir y sentarse con Perotti y decir, che, explícame que vos recién llevás 20 meses, ya aplicaste el boleto educativo gratuito, aplicaste la billetera Santa Fe, y nosotros hace 12 años que gobernamos capital, el lugar del primer mundo, de mayor recaudación impositiva hay, y no lo hacen. Entonces, debería tener un poquito de humildad y venir a, en vez de chicanear, este, o decir ironías como esta, que no son agradables, decir que desayuna con heroína y con crack, no son agradables, ¿sí? Entiendo que lo dijo como un chiste, este, pero no se jode con esas cosas. Entonces, me parece que hay una responsabilidad bastante grande, como tiene Lozada, de decir cualquier cosa por decirla, cuando la situación que tenemos es una realidad difícil, compleja, que hay que solucionar problemas y la gente está esperando que, que demos el ejemplo, no que hagamos chistes. Bueno, hemos charlado 23 minutos, me están haciendo señas por todos lados. Que, que me vaya porque la audiencia se está cayendo, no, no, la gente no. está cambiando de dial. No, no, no. no son las cosas que... La, no, eh, lo que pasa es que fueron fuertes que hay que las respuestas. ponerlas ¿eh? en la agenda periodística porque estamos hablando, es una elección trascendental, Santa Fe se está jugando mucho también, estamos hablando de tres bancas que no es menor, estamos hablando de una importancia eh, relevante en el Congreso de la Nación eh, y donde va a ser... Digamos, en términos políticos, una elección gravitante que va a marcar cómo van a seguir estos próximos dos años de gobierno. Es así. Y lo que va a pasar con Santa Fe. Porque la pregunta que deberían hacerse, este, y deberíamos hacernos, es qué queremos para nuestra provincia. ¿Queremos frenar? Porque ellos están hablando de que quieren frenar. Quieren poner un freno. ¿Qué quieren frenar? Las inversiones que está viendo Santa Fe. ¿Quieren volver a frenar eh, el gasoducto? ¿Sí? Macri frenó el gasoducto de la región centro en el año 2018 porque lo dejó de pagar. Tuvimos un año estuvo para, para renegociar con la empresa y ahora lo retomaron, faltaba el 15%. ¿Qué quieren frenar? ¿Quieren frenar el gasoducto metropolitano, el acueducto, la planta potabilizadora de Santa Fe? ¿Eso quieren frenar? ¿Quieren frenar el boleto educativo gratuito? Porque seguramente lo que quieren es sacar los que igual oportunidades, quieren frenar la billetera Santa Fe. Esto, me parece que hay que plantear qué es lo que queremos para los próximos años. Queremos frenar lo que está... Este, avanzando Santa Fe, lo que está consiguiendo, las inversiones, la igualdad de oportunidades, el trabajo, la economía, que ahora estamos saliendo de la pandemia. Esto, si digamos, nosotros el 14 de noviembre armamos un gran equipo con el gobernador Perotti a la cabeza, que nuestro candidato a senador nacional es Marcelo Lewandowski, que es una persona, colega, este, periodista deportivo, que ha tenido un gran trabajo y una gran performance en el Senado de la provincia, que no acordó con la vieja política, que apoyó al gobernador en todo esto que estamos hablando desde el primer momento. Conformamos un equipo donde todos los que participamos en la lista que yo encabezo nos encuentran y nos conocen. O somos de acá, o de Rosario, de Rafaela, o de Esperanza, o de Venado Tuerto, o de Cañada de Gómez, o de Funes, o de General Yeli, o de Gobernador Crespo. No de Villa Crespo, de Gobernador Crespo. ¿Sí? Vivimos acá, trabajamos acá... ¿Sí? damos la cara, ¿sí? no vivimos en un country encerrado en Buenos Aires. Entonces, esto es lo que está en juego el 14 de noviembre. Gracias por venir. Gracias, gracias, gracias Cata, Luis, Geraldín, Facu. Gracias. Nos vamos a encontrar <risa> nuevamente en un ratito nada más, los protagonistas y con este separador que Félix Muso Barrera ya pone en play este Iván, que cuenta qué se juega Santa Fe, los candidatos... ¿Y qué hay para votar el próximo 14 de noviembre? Escuche bien, porque también este promo, no solamente es un promo de la transmisión de aire, sino que cuenta tres senadores, nueve diputados nacionales, lo que se juegan los concejales en Santa Fe, en Santo Tomé, en Rafaela, en Coronda, en Esperanza, en Helvecia. Es un promo que además habla de lo que usted tiene por elegir. Y tiene una gran oportunidad, pero hay que ir a votar. El voto Vale, su voto es muy importante. Utilícelo, es muy importante. Elecciones generales. 
El 14N sabremos quiénes serán los